اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام خط فریدہ بلوچ محترم اینتونیو گوتھرس جس اقوام متحدہ کے آپ نوے جنرل سیکرٹری ہے یہ وہ عالمگیر ادارہ ہے جس نے دنیا کو دو ہولناک عظیم جنگوں کے بعد امن اور آشتی کی امید دی دنیا کی ہر قوم و فرد بیک آواز ہو کر کہنے لگی کہ اب ہماری آخری جنگ جنگ کا خاتمہ ہے اس ادارے کے قیام سے لے کر آج تک ہر شکم خالی نشان ستم اور محکوم مداوے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف دیکھتی رہی ہے جب کوئی امید بر نہیں آتی اور راہ مسدود ہوتے ہیں تو آخری سہارا یہی ادارہ ہی نظر آتا ہے اور اس ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے روداد آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے محترم جنرل سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ بھی ہونے والی ناانصافی پوری دنیا کے انصاف کے لیے ایک خطرہ ہے اس لیے اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے بعد جو سب سے قابل ستائش اور تاریخی کام کیا وہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کی تشکیل اور اعلان تھا اور اس کا پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ ہم سب انسان برابر اور آزاد پیدا ہوئے ہیں اس لیے سب کے ساتھ سلوک بھی اسی طرح روا رکھا جائے میں اپنی روایداد آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو کچھ یاد دہانی کرانے کی جسارت کروں گی اسی تیس نکاتی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا تیسرا اور سب سے اہم نکتا ہے کہ ہر انسان کو حق کی زندگی حاصل ہے اور یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی تحفظ اور آزادی کے ساتھ رہ سکے اور پانچویں نقطے میں یہ تاریخی مسودہ کہتا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایک انسان کو تشدد کا نشانہ بنائے اور چھٹا اہم لگتا ہے کہ آپ چاہے دنیا میں جہاں بھی جائے آپ کو حقوق حاصل ہوں گے جناب علی نوے نقطے میں انسانی حقوق کا یہ مسودہ بیان کرتا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو جیل میں ڈالے اور بند کیے رکھے یا ملک سے باہر بیچ دے دسواں نقطہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی پر عدالت میں ٹرائل چلتی ہے تو وہ خفیہ طور پر بند کمروں میں نہیں بلکہ پبلک ہوگا اور گیارہواں سب سے اہم نکتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا سب معصوم ہے جناب جنرل سیکرٹری صاحب آپ کو یہ خط لکھنے کا مقصد اور انسانی حقوق کے ڈکلریشن کے نکات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اقوام متحدہ سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میرے بھائی راشد حسین کو ایک انسان تصور کرے اور یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بطور انسان ان سے جن حقوق کا وعدہ کیا گیا ہے اسے بس وہی حقوق دے دے میرے بھائی راشد حسین ایک سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن ہے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیوں اور ماورا عدالت قتل کے سلسلے کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے وہ متحدہ عرب امارات منتقل ہو گئے میرے اپنے ہی خاندان کے پانچ سے زائد افراد کو پاکستانی فوج بے گناہ مار چکی تھی لیکن یہاں بھی انہیں نہیں بخشا گیا اور 26 دسمبر 2018 کو انہیں شارجہ سے دبئی جاتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے خفیہ ادارے کے اہلکار گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے چھ مہینے سے زائد تک انہیں تمام انسانی حقوق سے محروم رکھ کر امارات کے کسی جیل میں بند کیا گیا نہ اسے کسی وکیل تک رسائی دی گئی نہ ان پر کوئی ٹرائل چلایا گیا نہ کوئی جرم ثابت کیا گیا اور نہ ہی اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی اور بعد میں تین جولائی 2019 کو ہمیں میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلا کہ انہیں 22 جون 2019 کو ایک پرائیویٹ جیٹ میں ڈپورٹ کر کے پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے محترم سیکرٹری جنرل صاحب راشد حسین جن سے اپنی جان بچا کر امارت گیا تھا انہیں گرفتار کر کے اسی فوج کے حوالے کیا گیا ہے جس کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ انہیں قتل کر کے پھینک دیا جائے گا اور ان کا خاندان پوری زندگی انہیں دوسرے ہزاروں بلوچوں کی طرح ایک لاپتہ شخص کی طرح یاد کرتی رہے گی اور انتظار کرتی رہے گی یہ کیسے ممکن ہے جناب علی کے مظلوم کو ظالم خود انصاف دے کیا دوسری جنگ عظیم کے دوران انصاف کے حصول کا فارمولہ یہ تھا کہ یہودیوں کو پکڑ کر نازیوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا کہ وہ انہیں انصاف دے یا آپ دولت اسلامیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یزیدیوں کو انصاف فراہم کرے گا محترم اینتونیو گوترس میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ خط آپ کی نظروں سے گزرے اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے خط کا اختتام کرتی ہوں کہ خداوند آپ کو وہ دانش حکمت اور قوت عطا کرے کہ آپ کا امن عالم کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے اور راشد حسین جیسے ہر ایک فرد کو انصاف تک رسائی دینے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں بھائی کی راہ تکتی ایک بہن فریدہ بلوچ